Willkommen zum Let's Play von Crash Bandicoot Insane Trilogy. Das ist eine absolute Premiere auf diesem Kanal. Ein äh, Spiel, was doch ein bisschen auch meine Kindheit geprägt hat. Entwickelt von Activision. Äh, erscheint am... Ja, was ist heute? Der 29.06. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Für die Nintendo Switch. Ich bin mal gespannt, was bei diesen Spielen so abgeht. Entwickelt von Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Und da sind wir auch schon im Hauptmenü. Also ich bin mal gespannt, was dieses Spiel so alles zu bieten hat. Es sind ja im Prinzip drei Teile in einem. Und ähm, wir werden die uns einfach mal gemeinsam anschauen. Ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen Bock auf dieses Let's Play. Aber ich denke schon. Von daher geht's los. Ich habe mir noch nicht überlegt, äh, mit welchem Spiel wir beginnen. Lizenz und Datenschutz. Mhm. Ja, ist okay. Stimmen wir natürlich zu. Es ist Crash Bandicoot! Hm. Es ist Crash Bandicoot 2! Korte! Es ist Crash Bandicoot! Whoa. Okay, äh, ich würde sagen, <lacht> wir spielen äh, das Ganze der Reihenfolge nach und fangen mit dem allerersten Crash Bandicoot an. Oh, ich schaue mal kurz noch die Lizenz an. Aha. Okay. Muss ich mir wahrscheinlich mal noch durchlesen. Hm, mal sehen. Also, los geht's mit Crash Bandicoot. Ich habe das Ganze auch schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich keine Ahnung mehr habe, was da so Aber abging. Dr. Cortex, wir, wir haben die Ursache vergangene Fehlschläge <lacht> noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex. Aber das ist Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. <lacht> Wieder versagt. <lacht> Schnappt ihn. Oh oh. Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor. Also sind wir im Prinzip das Ergebnis eines fehlgeschlagenen wissenschaftlichen Versuchs und ähm, sind irgendwo gestrandet. Okay. Mit Y kann ich das machen, B ist springen. Mit X kann ich mir das Zeug an anschauen. Oder? Ja. Okay, na dann mal sehen, was so abgeht. Das ist ja so ein bisschen... Äh, ah, da steht es auch nochmal. Okay, fürs Inventar. War das Ditte? Ich habe ich hab absolut keine Ahnung mehr von dem Spiel. Ich weiß nur noch, wie es ungefähr aufgebaut war. Und was diese Mangos hier zu bedeuten haben, habe ich auch keine Ahnung. Gab es da noch irgendwas? Nee. Oh, aufpassen. Ich will nicht gleich schon hier irgendwo sterben. <lacht> also ich glaube, ich weiß nicht, welchen Teil ich damals gespielt habe. Es ist einfach schon viel zu lang her. Es stand einfach da so eine, so eine Xbox im äh, Vorraum meines damaligen äh, Kieferorthopäden. Und da habe ich das immer gespielt. Ähm, von daher absolut null Plan. Kann ich da überhaupt raus? Nee. Was hier abging und welchen Teil ich gespielt habe. Aber ich glaube, der hier war es nicht. Oder es war wahrscheinlich irgendeine Extra-Version. Auf jeden Fall habe ich es mega gern gespielt. Das weiß ich noch. 
Und, ähm, naja, ich hoffe mal, das wird auch jetzt wieder der Fall sein. Ich weiß, dass das ganz schön schwierig werden kann, die ganze Geschichte. Okay, die C-Kiste ist also ein Checkpoint, sehr schön. Bin ich jetzt unbesiegbar? Oh, herrlich. Nochmal durchrennen, wa? Ach. Sogar dafür. Rechts. <lacht> oh, wow, wow, wow. Da ist doch eine Leiter. Hey, kann ich die nicht umwirbeln? Warum, warum sterbe ich jetzt so oft? Das geht gar nicht klar. Ah, okay, die muss ich erst immer zweimal treffen. Obwohl doch, ich kann sie doch wegwirbeln. Warum hat das vorhin nicht funktioniert? Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eine Art äh, Jump and Run, bloß dass man halt ja nur in eine Richtung geht ne dann gehe ich jetzt halt links lang wenn es da rechts nicht lang geht man geht nach vorne und nicht äh, nicht irgendwie ja zur Seite wie man das so gewöhnt ist aber naja das soll uns ja nicht weiter stören Hä? ist es hier das Ziel ja wo komme ich jetzt nur woanders hin? Nee, ah. Elf Kisten habe ich übersehen. Ach du Scheiße. <lacht> also er, er merkt schon, ähm, ja, der krasseste Bro-Spieler bin ich jetzt auch nicht. Aber, naja, ich versuche immer so viel zu, so viel wie möglich zu finden. Ich denke, 100% ist blind ein bisschen schwierig. Mal sehen. Was geht da ab? Keine Ahnung. Stormy... Es Essend, Eskind ist jetzt verfügbar, okay. Kannst du noch weitergehen, ja. Achso, das ist, okay. Ne, das sind Bonuslevel, die man hier ähm, bekommen kann. Beziehungsweise die wir haben, weil ähm, das einfach in dieser Version drin ist. Ja, ich spiele jetzt einfach mal noch den nächsten Level. Die gehen ja recht schnell, zumindest noch. <lacht> Ja, mal sehen, inwieweit wir uns hier noch äh, können wir zurückgehen. Nein. Ich muss einfach nur, einfach nur alle äh, Kisten finden. Okay, da oben war noch eine bös versteckte Kiste. Was war das für ein Vieh? Kann ich die töten? Nee, oder? Ich weiß nicht. Bin ich jetzt schon wieder an was vorbeigerannt? Bestimmt. Ach so, ach, das steht immer da. Jetzt hüpfen wir da drauf. Ah, okay, ja super. Und jetzt kann ich die Kiste aber auch zerstören, okay. Na, ist ja top. Ach, die kommen da so einfach aus dem Boden raus, oder was? Wow, wie mache ich dich tot? So, okay, gut. Die Frage hat sich erledigt. Was, was habe ich davon genau? Hä? Ich verstehe das irgendwie manchmal noch nicht so ganz. Was da so abgeht von den Items her, meine ich jetzt. Okay, man merkt schon, es wird dezent schwieriger mit diesen äh, Dingern dort. Was ist das? Was hätte ich hier haben müssen, um da irgendwas zu reißen? Nichts, irgendwas, keine Ahnung. Okay, hier haben wir den ganzen Zeug. Ist wieder irgendwas drin. Huch. Achso, jetzt habe ich zwei. Und was, was, was genau bringt mir das jetzt? Kann ich dann als sie spielen? Oder wie sieht das aus? Darf ich die in T-Kisten? Darf ich die zerstören? Nein, okay. Na gut, wusste ich ja nicht. <lacht> Jetzt weiß ich's. 
Also ich finde es tatsächlich bis jetzt eigentlich ganz cool. Ich finde es auch, auch eigentlich nice, dass die da drei Spiele in eins verpackt haben, sozusagen. Ist eine gute Idee gewesen. Vor allem seltsamerweise, also das Seltsame daran ist ja eigentlich, dass, äh, dass hier normalerweise die Hauptfigur von Xbox ehemalig war, beziehungsweise halt Microsoft. Und ähm, dass das jetzt auf Nintendo Switch erscheint, ist halt schon ein bisschen seltsam. Ach so, ein Bonus. Oh. Ach, und sie steht hier oder was? Hä, was soll die Scheiße? Mann, gib mir die zurück. <lacht> die wollen wir doch retten. Das ist so die Prinzessin Peach des äh, Crash Bandicoot Universums anscheinend. Stirb. Kommt hier schon das Ziel oder habe ich noch die Möglichkeit, diese Kisten wiederzubekommen? Die Scheiße, ich, das habe ich nicht gesehen. Aber da hinten ist eh das Ziel. Und ich habe schon wieder alles verpasst. Das habe ich nicht gesehen, dass genau nach dem Scheiß da nochmal eine Grube kam. Oh Gott. So, wo war in Inventar X? Ich habe 40 von 43 Kisten. Drei habe ich verpasst. Boah, das war extremst scheiße. Als ob man da instant stirbt. Ach komm. Das ist doch lächerlich. Komm her, du Kackvieh. So, jetzt aber nochmal. Alter. <lacht> Als ob ich da jetzt nicht weiterkomme. Aber also ich muss sagen, die Steuerung ist auch ein bisschen... Also jetzt nicht schwammig, aber naja gut, doch eigentlich schon schwammig. Ich habe jetzt nach einem besseren Wort gesucht, aber es gibt kein besseres Wort dafür. Es ist ein bisschen... Ein bisschen schwammig ist sie schon. Äh, was? Bin doch volle Bude auf dem Kopf von dem Vieh gesprungen. Ich will jetzt hier nicht sterben, Leute. Hallo? Darf ich vielleicht auch irgendwie mal noch da drauf springen und leben? Ein blödes Vieh. Kann doch nicht sein. Das hätte mich jetzt schon wieder erwischt. Was soll das denn? Ist mir egal, ob ich jetzt was verpasst habe. Ich kann eh nicht wieder zurück. Sonst sterbe ich noch. <lacht> Nur noch ein Leben. Drei Kisten vergessen. Hm. Schlimm, schlimm. Naja, so sehr stören tut mich das eigentlich nicht, weil... Hm. Keine Ahnung, was passiert, wenn man da überall diese Kisten findet und zerstört. Ich weiß es nicht. Aber dieses blinken die halt alle noch so schön. Machen wir noch The Great Gate. Was, wenn du eine Baumplattform wirbelst, kannst du darauf springen. Was genau für eine Baumplattform ist da jetzt gemeint? Wie viele Kisten brauche ich? 38. Ich habe nur noch ein Leben. Huch. Okay. Erst hüpfen, genau, und dann zerstören. Und jetzt geht es tatsächlich auch mal äh, so rum. Wow. Stirb. Kann man da nicht noch irgendwas Schönes für bekommen? Oh. Das war so klar, dass ich da jetzt wieder getötet werde. Ich hab den doch umgerollt. Mann, ich kenne die Gegner halt nicht. Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Oder halt, ob die böse sind. Ein Affe ist ja jetzt normalerweise nicht, nicht böse. Ich bin dazu sehr Donkey Kong geprägt. Aber jetzt mache ich jetzt hier nicht mal denselben Fehler. Ja, okay. Mache ich aber dafür andere dämliche Fehler. Oh, ach, du bist ja auch noch da. Stimmt. Stirb mal eben weg. Warum kann der da nicht rüber? Absolut lächerlich. Hallo. Anscheinend kann man den nicht umbringen. So, aber auf das Vieh drauf. Da ist ein Leben, was ich gerne mitnehmen würde. Danke, ich habe nämlich keine mehr. Ah. 
Ah. Einmal hier hoch, einmal da drauf. Das sind wahrscheinlich die Baumplattformen, die die meinten. Checkpoints. Jawohl. Aber ich muss sagen, die Level gefallen mir jetzt auch nicht unbedingt besser, ne? <lacht> wo jetzt, wo man hier doch äh, so ganz Stino Jump Run mäßig. Ah, verdammt. Okay. Äh, wo man ganz äh, Stino Jump Run mäßig lang macht. Weil, naja, die sind halt irgendwie schwieriger. Ja, hier immer schön kurz abwarten. Das ist schon das zweite. Ähm. 15 von 38. Ist okay. So bringt man die um. Was ist das jetzt hier? Ach, da rutsche ich ab. Okay. Das heißt, ich habe keine Zeit, mich irgendwo drauf einzustellen. Wow. Mein Gott, man springt da immer so hässlich. Nicht mit mir, du Affe. Oh, weg, weg, weg. Oh. Uh. Ja, alles klar. <lacht> Hilfe. Nice. Okay, nächster Bonuslevel. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Elf Kisten. Ernsthaft? Bin ich da gerade. Hä? Das habe ich gerade irgendwie nicht verstanden. Ah. Mann, der hüpft doch aber sonst immer auf den... Alter, ich verstehe ich versteh dieses System noch nicht. Ich muss mich da erst noch reinfinden. Der, der hüpft doch sonst immer auf diesen Kisten rum. Warum denn nicht, wenn ich da... Hä? Ah, die muss ich auch zerstören, okay. Mann, geh doch da weiter. Oh Gott. Ich stelle mich an wie der erste Mensch, wenigstens verliere ich da keine Leben und man kann unendlich Versuche anscheinend das zu machen. Ja, das ist mir ja Wurst. Der macht's nicht. Geh doch darüber. Obwohl ich verliere wahrscheinlich schon Leben, bloß ich krieg da immer eins. Bei dem Scheiß dort. Jetzt Game Over, oder? Nein? Cool. Mein Gott. Ja. Es geht doch. Ja, nice. Noch zwei Leben. Okay, sehr gut. Hat sich absolut gelohnt. Uh, 29 Kisten schon. Fehlt nicht mehr viel. Eigentlich kann man hier doch gar nicht so viel verpassen, oder? Äh, warte. Ist absolut asozial. Als ob, als ob hier schon das Ende ist. Wie habe ich, wie kann man so viele Kisten verpassen? Ja, da hinten geht es noch weiter, oder? Hm. Vielleicht schaue ich mich nochmal um in dem ersten Level oder so, ob man da noch irgendwo welche Kisten finden kann, die ich jetzt noch nicht hatte. Wahrscheinlich kann man das. <lacht> Aber mal sehen. Äh, wenn, dann zeige ich es euch jetzt auf jeden Fall noch. Ach du Scheiße. Ja, kein Problem. <lacht> Obwohl, kein Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall gut. Jetzt muss ich noch hier, hier ein Stück zurücklaufen. Ich weiß nicht mehr, was da war. Hier ist noch eine Kiste und hier ist noch eine Kiste und dann habe ich alle, Leute. Dann habe ich ja alle. Und der da vorne. 
Kann ich eigentlich auch in der Luft wirbeln? Also so. Ja. Komme ich da weiter? Ja. Wow. Nicht noch sterben. Und dann kriegt man hier diesen großen Diamant oder was? Wenn ich jetzt fertig bin. Perfekt. Und den Schlüssel? Nee. Nur den Diamant. Ja, ist aber cool. Wir haben halt einen Diamant. Hm. Nicht schlecht. Ja, bei den anderen weiß ich auch nicht. Bei den anderen Leveln vielleicht äh, schaue ich mich da bis zum nächsten Part nochmal um. Und dann zeige ich euch... Was ist denn das zweite Symbol? Wahrscheinlich die Zeit, oder? Hm. Äh, dann zeige ich euch bei den anderen beiden Leveln noch, was es da noch für Kisten zu finden gibt. Ja, und dann bedanke ich mich erstmal für den ersten Part fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Also bis dahin und ciao.